இன்று உலகை உலுக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பெயர் கோவிட் நைன்டீன் எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் சீனாவின் ஊகான் நகரில் துவங்கி இன்று உலகின் இன்ன பிற நாடுகளுக்கும் பரவி இன்று மனித இனத்தையே மௌனத்தில் அழுத்தி உள்ளது அதன் கோர தாண்டவத்தால் பலியான உயிர்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் நின்ற பாடில்லை சரியான மருந்தும் கண்டறிய முடியாமல் தற்போது மனிதர்கள் தங்களை தாங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதே ஒரே வழி என்று வீட்டிற்குள்ளேயே ஒடுங்கி கிடக்கிறோம் இதற்கு முன் இப்படிப்பட்ட உலகை ஒழுக்கும் பேராபத்தான விளைவுகளை உண்டாக்கிய வைரஸ் நோய்கள் உண்டா மனித இனம் மீண்டு வந்துள்ளதா என்றால் வரலாறு நமக்கு சில படிப்பனைகள் தந்துள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த வரிசையில் உலகை ஆட்டி படைத்த நோய்களின் பட்டியலும் அவை மாந்த இனத்தை எப்படியெல்லாம் கூறுபட்டது என்பது பற்றியும் ஒரு சிறு பார்வையை முன்வைக்கிறது இந்த காணொளி இன்றைக்கு இஸ்தான்புல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய முந்தைய கால பைசான்டைன் சாம்ராஜ்யத்தில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட மிக கொடுமையான கொள்ளை நோய்தான் ஜஸ்டீலிய கொள்ளை நோய் இந்த பெயர் வர காரணம் அப்போது அந்நகரை ஆண்டு கொண்டிருந்த பேரரசரின் பெயர் ஜஸ்டினியன் என்பதாக இருந்ததே ஆகும் அங்கு துவங்கிய இந்த நோய் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியின் வழியாக மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவி கிட்டத்தட்ட அடுத்த அரை நூற்றாண்டு கால அளவில் ஏற்படுத்திய உயிரிழப்பு எவ்வளவு தெரியுமா சுமார் இரண்டரை கோடி முதல் பத்து கோடி பேர் வரை இந்த ஜஸ்டினியன் கொள்ளை நோய் என்பது ஜஸ்டினியன் பிளேக் என்றும் அழைக்கப்படுவது உண்டு கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறில் துவங்கி ஆயிரத்தி முன்னூற்று ஐம்பத்தி மூன்று வரை ஐரோப்பா ஆசியா ஆப்பிரிக்கா போன்ற கண்டங்களில் ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய மற்றொரு நோய்தான் கருப்பு கொள்ளை நோய் இந்நோய் எர்சினியா பெஸ்டிஸ் என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்பட்ட நோய் நெடுநாள் கழித்த இந்நோய்க்கான காரணமும் கண்டறியப்பட்டது வணிக கப்பல்களில் உள்ள எலிகளின் உடலில் இருந்த ஒட்டுண்ணிகளால் இந்நோய் பரவி இருக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டது இந்த நோயினால் மட்டுமே ஐரோப்பாவில் முப்பது முதல் அறுபது சதவிகித மக்கள் மாண்டு போனார்கள் கிட்டத்தட்ட இந்நோயினால் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஏழரை கோடியில் இருந்து இருபது கோடி வரை இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டது இடைக்காலத்தில் ஐரோப்பாவின் வரலாற்றையே மாற்றிய நோய்களில் இதுவும் மிக முக்கியமானது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கணித்துள்ளனர் முதல் உலக போர் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கிய போது வெடித்ததுதான் ஸ்பானிஷ் ப்ளூ இதன் பெயரில் ஸ்பானிஷ் என்று இருந்தாலும் இந்நோய் உருவான இடம் பிரான்ஸ் ஆகும் இது ஸ்பெயினில் தான் தோன்றியது என்று தவறாக கருதி பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இட்ட பெயர்தான் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ இப்போது வரைக்கும் ஸ்பெயின் நாட்டுக்காரர்கள் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்று அழைப்பதை விரும்புவதும் கிடையாது அப்படி சொல்பவர்களை கண்டிக்க தவறியதும் கிடையாது ஆனால் இன்று வரை அப்பெயரே நிலைபெற்று விட்டது உலகெங்கும் இந்த நோய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் பரவி ஐந்து முதல் பத்து கோடி மனித உயிர்களை காவு வாங்கியிருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது ஜெர்மானியர்கள் தங்களின் முதல் உலக போர் தோல்விக்கு இந்த நோய்தான் காரணம் என்று கருதினார்கள் மிகவும் குறிப்பாக இந்த நோய் எல்லா எல்லைகளையும் தாண்டிய ஒரு நோய் என்றே சொல்ல வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஆங்கில கவிஞர் டி எஸ் எலியட் பிராங்க்லின் ரூஸ்வெல்ட் வால் டிஸ்னி என்று உலக புகழ்பெற்ற ஆளுமைகளும் இந்த நோய்க்கு ஆளாகி பிறகு மீண்டு வந்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது லெனின் நெருங்கிய தோழர் யாக்கோவ் மற்றும் டொனால்ட் ட்ரம்பின் தாத்தா ஆகியோர் இந்த நோயினால் இறந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்க செய்தி இறந்தவனின் நுரையீரல்களை ஆய்வு செய்து பார்த்தபொழுது அவர்களின் நுரையீரல் முழுவதும் நீல நிற திரவத்தால் நிரம்பி காணப்பட்டது என்கின்றனர் அன்றைய மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் காங்கோ ஜனநாயக குடியரசில் உள்ள எபோலா நதிக்கரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் முதன்முறையாக எபோலா என்ற வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது அவ்விடத்தில் கண்டறியப்பட்டதனாலேயே அதற்கு எபோலா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது இது பழம் தின்னி வவ்வால்களிடம் இருந்து உண்டாகும் நோயாகும் இந்நோய் நேரடியாக மனிதர்களை தாக்குவது கிடையாது முதலில் விலங்குகளை தாக்கும் இந்த நோய் பிறகு விலங்குகளின் மூலமாக மனிதர்களுக்கு பரவி அழிவினை ஏற்படுத்துகிறது காய்ச்சல் மற்றும் உடல் சோர்வுக்கு பிறகு வயிற்றுப்போக்கு சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்பு கண்கள் மூக்கு அல்லது வாயில் இருந்து ரத்த கசிவு உண்டாவதற்கு இந்த வைரஸ் வழிவகுக்கும் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தோளில் உள்ள காயம் வாய் மூக்கு ரத்தம் வாந்தி மலம் உடல் திரவங்கள் ஆகியவை மூலம் இந்த நோய் பிற மனிதர்களுக்கும் பரவுகிறது இது தாக்குபவர்களில் ஐம்பது சதவீதம் பேர் நிச்சயம் இறப்பது உறுதி இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரை மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இந்த எவோலா வைரசின் பரவலின் காரணமாக சுமார் பதினோராயிரம் பேர் இறப்புக்கு உள்ளானார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து சார்ஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் என்பதன் சுருக்கம் தான் இந்த சார்ஸ் சீனாவில் மர நாய்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவியிருக்கலாம் என்று சீன மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் இந்நோயின் ஆரம்பகால அறிகுறிகள் காய்ச்சல் தசைப்பிடிப்பு சோம்பல் இருமல் தொண்டை புண் ஆகியவையாகும் நோயாளிக்கு முதல் நிலை குளிர் காய்ச்சல் மற்றும் 
கடுமையான மூச்சு திணறல் போன்றவை ஏற்படும் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் இரண்டாயிரத்தி மூன்று ஜூலை மாதம் வரையான காலகட்டத்தில் ஹாங்காங்கில் காணப்பட்ட இந்த நோய் அதிவேகமாக பரவி உலக அலகில் சுமார் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட வைத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு பேரின் உயிரை காவு வாங்கியது மேலும் இந்த நோய் உருவான சில வாரங்களிலேயே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு பரவியது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து மிக கொடிய தொற்று நோய்களில் காலராவும் ஒன்று நீர் மூலம் பரவும் வியாதியான இது ஒருவரை நேரடியாக தாக்குவது இல்லை இது வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாந்தியை ஏற்படுத்தும் இதனால் உடலில் இருந்து அதிகப்படியான நீர் வெளியேறும் இதனுடன் உடலில் உள்ள சோடியம் உள்ளிட்ட உப்புகளும் வெளியேறி விடுவதால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் இது காற்று மூலம் பரவுவது கிடையாது தண்ணீர் மாசு அடையும் போது காலரா பரவுவது வாடிக்கை கழிவு நீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு அது குடிநீரில் கலக்கும் போது காலரா நோய் பாதிப்பு வெளிப்படுகிறது அதே போல காலரா தொற்றுள்ள கழிவுகளின் மீது ஈக்கள் உட்காரும் போது அதன் கால்களில் காலரா கிருமிகள் ஒட்டிக்கொள்ளும் இதனால் ஈக்களை ஒழிப்பதும் அவசியம் காலரா நோய் தொற்றை விப்ரியோ காலரே என்ற பாக்டீரிய கிருமி ஏற்படுத்துகிறது காலரா தொற்று ஏற்பட்ட ஒருவர் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்குள் பாதிப்புக்கு உள்ளாவார் மிக கடுமையான வகை வாந்தி பேதி மிக விரைவாக இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய்களில் இந்த காலராவும் ஒன்று மருத்துவ சிகிச்சை வழங்காவிட்டால் தொற்று ஏற்பட்ட மூன்று வாரங்களுக்குள்ளாகவே நோயாளி இருந்துவிடக்கூடும் பொதுவாகவே முதலில் மலம் நீர்த்தன்மையாக போக தொடங்கியதிலிருந்து இந்த நோயின் வளர்ச்சிக்கு நான்கு மணி நேரம் முதல் பன்னிரண்டு மணி நேரம் வரை எடுக்கக்கூடும் சுற்றுப்புற தூய்மை மற்றும் சுகாதாரமான வாழ்க்கை முறையே காலரா நோய் பாதிப்பிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் முதன்மையான மருத்துவ முறை என்பது நீரிழப்பை தடுப்பதற்காக சிறிது சர்க்கரையும் உப்பும் கொண்ட நீர்கலவையை குடிப்பதாகும் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டில் கணக்கெடுத்து பார்த்தால் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் மக்கள் இந்நோயால் வருடந்தோறும் இறக்கக்கூடும் என்கிறார்கள் மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் நம்மை நாமே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாகவும் நம்மை நாமே சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக மட்டுமே நம்மால் கொரோனாவிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் என்பது மேற்கண நோய்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் செய்தியாகும் நம்மை நாமே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வோம் கொரோனாவிலிருந்து தப்பிப்போம் 